Весы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня для вас снимаю ваш второй прогноз на следующий месяц. Оцениваем с вами сентябрь 2024 года. Смотрим, к чему стоит подготовиться, каковым для вас будет этот период и чем он вас приятно удивит. Настраивайтесь на получение информации, на визуальный ряд, так как помимо того, что я вам озвучила, каждому из вас идет дополнительно своя точечная индивидуальная информация. Итак, основные энергии. Работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Арканы перед вами. Надеюсь, они вам хорошо видны, поэтому давайте приступим. Итак, основные энергии месяца у вас ложится Аркан Солнца. Потрясающая карта, которая говорит о приливе сил, энергии, новых возможностях. На самом деле для вас такой очень знаковый месяц перед так скажем так, вашими днями рождениями. У кого-то, так сказать, в конце сентября начинается период дней рождений. Но в любом случае это очень показательно, потому что солнце, оно дает новые возможности, новый старт. Плюс еще идет коридор затмений с 18 сентября по 2 октября. Но об этом я постараюсь снять отдельное видео, чтобы детальнее вам рассказать. Но основной посыл — это новые возможности. Прилив энергии даже раскрывает для вас... Дополнительно карту здесь ложится десятка чаш. О чем говорят эти карты? Ну, в первую очередь для кого-то создание семьи, у кого-то построение отношений, для некоторых может быть укрепление текущих связей, обретение второй половины, улучшение отношений с родственниками. Некоторым из вас это здесь будет звучать эта связка карт как обретение родины. Помимо всего прочего, у кого-то возврат на родину. То есть отыграться может в разном ключе, но тем не менее, как показывают эти арканы, это период счастья, радости, благосостояния. Поэтому воспользуйтесь плодотворно этим временем. Работа. По работе ложится здесь семерка жезлов. Семерка жезлов – это добиваться своего, идти на пролом, идти до конца, отстаивать свои интересы, отстаивать возможности, преодолевать преграды на пути к желаемым или к поставленным целям. Все вы абсолютно разные, поэтому давайте с вами уточним, как прозвучит этот аркан для тех, кто на данном этапе у нас не работает. И здесь ложится семерка чаш, это в какой-то степени как идти за мечтой, ситуация сложного выбора, но вместе с тем две семерки, они сулят успех и удачу. Почему? Потому что определиться с тем, чего вы хотите и как этого добиться, как это реализовать. Данные арканы говорят, что вот вы понимаете четко, Какую мечту вы хотите реализовать? Для тех же, кто у нас является соискателем, здесь ложится паж монет. Паж монет – это ситуация стажировки, трудоустройства, обретение новых навыков, опыта и реализации вашего потенциала. Поэтому, если стремились искать для себя что-то как новое, необычное, то действуйте, дерзайте, все будет получаться. Если же вы у нас наемный сотрудник, то здесь по королю мечей. Ситуация следующая. Это влияние мужчины воздушной стихии, весы, близнецы или водолей на вашу карьеру, на ваш потенциал. Сейчас посмотрим, в каком ключе. Но здесь по десятке монет это вопросы процветания. Здесь, помимо всего прочего, это улучшение финансовой ситуации. То есть рост заработной платы, премии, бонусы, там, увеличение оклада. Для мужчин. Король мечей. Это еще может быть ситуация обретения какого-то наставника, покровителя, который может здесь, скажем так, лоббировать ваши интересы. Помимо всего прочего, для мужчин это вы сами. И здесь как определиться, хотите вы оставаться на этой работе или нет, или хотите себя реализовать на новом поприще. Но здесь по аркану умеренность смотрим, это знаете, как что-то выбрать для, для своей души, для состояния покоя, для обретения зоны комфорта. Если вы владеете собственным делом, то здесь по четверке монет у вас ситуация стабильности, потому что данный аркан говорит о том, что вы остаетесь при своих интересах. Более того, идет вопрос процветания. Кстати, у некоторых из вас в этот период даже может быть ну, как ситуация отпуска, отдыха, восстановления, укрепления сил. Финансы. По финансам десятка мечей. Десятка мечей зачастую, вот я раскрываю, здесь ложится туз монет. Сейчас объясню. Это не значит, что нет денег. Деньги, как мы видим, здесь есть. Это будут очень большие расходы. Но оно и неудивительно. Для кого-то 
подготовка к дням рождения, для кого-то период дней рождения, у кого-то путешествия, переезды, кто-то может взять отпуск и не работать, соответственно, будет больше отток финансов, нежели приток. Все, что здесь может приходить по тузу монет, это подарки. Но раскрываю для вас финансовый потенциал, здесь ложится король монет. То есть не пугайтесь этой карты. Это просто говорит о том, что ну, ваши расходы будут колоссальными в течение этого периода, но они в плюс. По состоянию здоровья. Влюбленные. Влюбленные, с одной стороны, хороший аркан, но вместе с тем он рекомендует вам обратить внимание на парные органы. Будь то легкие, будь то почки, надпочечники, яичники, может быть, грудь. То есть в любом случае то, что у вас есть в хронике или проблемы с каким органом у вас есть в хронике. То есть не запускайте, проводите какие-то профилактические меры, чтобы укрепить свой иммунитет и свое состояние здоровья. Личная жизнь. Здесь по королю чаш. Ну, для кого-то это может быть знакомство с мужчиной водной стихии, рак, скорпион или рыбы, приобретение нового партнерства. Для всех остальных это больше, знаете, как раскрытие вашей эмоциональной сферы. Любви, привязанности, то есть раскрыть в какой-то степени свою душу. Для тех, кто у нас сейчас свободен, что здесь? Король чаши, десятка жезлов. Это ситуация, когда сложно раскрывать свои эмоции, идти на контакт, научиться наново доверять людям или выстраивать с ними гармоничные отношения. И вы это можете прорабатывать как самостоятельно, так и, допустим, с психологом, потому что король чаш зачастую у нас является сигнификатором данного специалиста. Если вы в любовных треугольниках, то король чаши, десятка монет – это ситуация, когда вы можете определиться, и строить новую семью или сохранить семью уже имеющуюся да, и отказаться от адюльтера на стороне. Потому что данные связки арканов – это, знаете, ну, выбрать для себя место, где вам лучше, где комфортнее, где вы любите, где вас любят. То есть для вас это будет архиважно. Если вы в стабильном партнерстве, здесь Король чаш и аркан дурак. Иногда это может идти обновление отношений, но может отыграться еще в таком ключе, что у вас может быть новое увлечение. То есть новые эмоции, новая привязанность, новая любовь. По совету и рекомендациям от карт. Паш чаш. Это знаете, как идите за эмоциями, за своей душой, интуитивно чувствуете, чего вы хотите на самом деле. Радуйте себя, балуйте себя, концентрируйтесь на позитиве. Больше общения с друзьями, больше ярких и прекрасных моментов. Для кого-то акценты на детях и взаимодействии с ними. Ну а в целом это карта творчества, порыва души и приятно проведенного времени. Посмотрим с вами на неожиданность этого месяца. Что будет здесь? Что будет здесь так корабль медведь письмо и дно колоды ключ то есть для вас здесь открывается новый этап в вашей жизни у кого-то кстати может быть как знакомство на расстоянии так и через интернет ну, по медведю это как с властным мужчиной да, переписка плюс человек который открывает для вас в жизни новые возможности дает какой-то старт раскрытие вашего потенциала или легкое решение текущих вопросов Плюс, помимо всего прочего, это может быть еще поездка к родственникам, потому что медведь письмо, это как заранее оговаривать, договариваться, может быть, покупать билеты, что-то планировать. Но в любом случае медведь, это как указание на вашего родственника и решение каких-то ваших проблем при помощи этого человека. А так энергии месяца плодотворные, потому что здесь много активности, много действий, удачное решение вопросов с какими-либо документами, завершение каких-то процессов по восстановлению документов. Ну и, конечно же, очень легкие, комфортные путешествия, перемещения, отпуск и отдых. Я вам искренне этого желаю. Пусть это так и осуществится. Пусть для вас это будет очень благодатный месяц, который подарит вам эти замечательные перспективы. А вы, пожалуйста, по прошествии периода напишите, как по факту для вас отозвется эта информация и какие перемены, безусловно, у вас произойдут. Буду признательна за энергообмен, поэтому оставляйте ваши комментарии и лайки, если понравилось это видео. Я с вами не прощаюсь. До новых встреч!